natin sa so Wednesday, okay, magulat na pag-akyat ng normal na nakakita tayo ng, ng moonrise makula o orange, di ba? Magulat tayo pag nakita nyo ang moonrise, lag na full moon, puti. Bakit? Once lang natin makikita yon. Pwede mangyari yun, yes, pero once lang, pagkatapos ng patay na tayo. Bakit? Tinanggal natin yung atmosphere ng Earth. Kaya natin nakikita ng mapula yung moon kasi may atmosphere. Ganun din yung sun. Nakikita natin bright yung sun sa taas. Okay? Bright siya sa taas. Pagkatapos, pagka sunset na, nakita natin orange ang color ng sun. Mas, mas mapula yung sun, mas polluted ang atmosphere natin. Yun ang indicator. Kailan natin pwedeng makita mas mapula yung sun? Pag umulan sa hapon. Kahalabaw, nagkaroon ng pagulan sa hapon, thunderstorm. Lahat ng mga pollutants na iniimit during the day, binababa na kagad. So, pagdating ng sunset, mapula yung sun. So, maganda ba yun? Hindi rin. Bakit? Ibig sabihin, mas maaga tayong mag inhale ng maduming hangin. Normally kasi, ang ini-inhale nating hangin, nag nagiging mas madumi siya after mga midnight. During the day, mainit na mainit, lahat ng pollutants nasa taas. Kaya nga pag dumaan tayo sa EDSA ng tanghaling tapat, napakalinis. Kaya pag dumaan tayo ng madaling araw sa EDSA, parang may smog. No? Kinakaingita nyo sa province, buti pa ang EDSA may smog. <laughs> Naka, naka, Nakakaingit, ano? Gusto nilang makakita raw. Sabi ko, maganda na sa probinsya, sa province walang smog. Ibig sabihin, indicator, malinis ang hangin. Fog, pwede pa. Pero sa, dito sa Metro Manila, smog yung sa atin. Special yun. So, makikita nyo rito. So, ito. Makikita nyo sa sign link lang natin. Yung moon natin, pagagalawin na natin siya. Forward print time. Gumagalaw siya ngayon. Mapapansin nyo, yung inner, yung outer shadow, papasok ngayon ng moon natin sa outer shadow ng Earth. Yung penumbra. So, pag dumaan dyan ng moon natin, ito yung penumbra part. Ito yung P1 yan. So, mapapansin nyo, may konting darkening na doon sa moon. Pero once na pumasok na siya, minsan hindi nyo map gano'ng mapapansin, pero once na pumasok na siya doon sa umbra, which is the inner shadow, magiging red na yung part na yun. So, nakita nyo? So, ganito rin yung mangyayari sa atin. Ang ideal kasi, kung dadaan sa gitna mismo, mas matagal yung lunar, lunar eclipse, yung totality. So, ito yung tinatawag natin totality. Pag sinabi natin totality, Nasa loob na siya ng inner shadow, yung umbra, yung color red, yung moon. Then after nun, after an hour or two, depende kasi sa kung saan siya tumaan, mag, lalabas na siya sa penumbral part na naman, doon magsisimula na uli, lumiwanag. So yan yung makikita natin. Laging ganyan na nakita natin sa eclipse. Na hindi automatic red cabin siya. Gradual yun. Mas mapuli yung moon, mas polluted. Buti hindi pa sumasabog yung mayong volcano. Kasi kung halimbawa sumabog ang mayong volcano bago mag-lunar uh, eclipse, siguro yung mga tao sa Bicol, mas mapula ang lunar eclipse na makikita nila. So, yan yung tinatawag natin part ng yung mechanics kung bakit meron tayong lunar eclipse. Okay? So, yung nakita natin from, from Earth yan. So, ito yung sinasabi natin, ito yung diagram. Okay. I think cross section. So, sun, earth, moon. So, diretso yan. Anong face ng moon? Full moon. So, during full moon, nagkakaroon ng lunar eclipse. Pag ang moon naman, nasa gitna between earth and sun, yung moon ang face nun, doon naman nagkakaroon ng solar eclipse. So, kung makikita natin, yung umbra, yun yung inner shadow, yung penumbra yung outer shadow. Okay? Mas mas malayo ang moon sa Earth, mas matagal ang eclipse kasi mas malapit siya. Mas malapit ang moon sa Earth, mas malaki siya, mas short yung totality ng eclipse. So, yung makikita natin, medyo swerte tayo kasi after sunset, pag set ng sun, by the time na mag moonrise, mapula na kagad siya. Tapos na kasi yung penumbra, yung P1 natin, yung pagpasok na sa penumbra sa ibang countries, Makikita nila yon Sa atin, hindi natin makikita ang kompleto. Pero makikita natin, 
uh, kompleto yung totality niya. So makita natin pag akit ng moon, mapula na kagad siya, then after almost an hour, matatapos yung, yung lalabas na siya sa uh, umbral part niya. So ito yung diagram ng, ng uh, shadow ng curve. Okay. Ito yung sinasabi ko, isa-simulate natin. Kung nasa moon tayo, yan ang makikita natin. Tinagpa ng Earth, yung Sun. Okay? Unfortunately, medyo malayo yung tanda kasi dito sa screen, yung projector natin. Uh, ewan ko kung napapansin nyo pa, pwede pa ba natin off yung light para talagang total eclipse tayo dito. <laughs> Kasi makikita nyo, may color orange sa paligid ng Earth. Napapansin nyo ba? Konti lang. Oo, oh, pasensya na kasi konti lang talaga yon. Ganun kasi kakapal yung atmosphere ng Earth. Hindi ito nakikita sa ibang planet. Kung ba may eclipse, kung ba mag-observe ka sa Mercury. No? Nasa, nasa, nasa gitna natin ang Mercury between Sun, Mercury, tapos ikaw nag-observe. All black lang yan. Kasi walang atmosphere ng Mercury. Ang Venus may atmosphere din. Ang Earth meron din. So, yung nakikita nyo ngayon, totally kinover ng Earth. Kaya makikita nyo. Meron ba? Okay lang. Sige, play ko na lang ulit. Hindi natin. So, lalabas ngayon siya. Tapos na yung eclipse. Ganon. Okay. So, yun yung mechanics sa magiging eclipse natin. Uh, actually, nung tinitignan ko kasi ito, naisip ko nga pala, may, may meeting ngayon. Ngayon nga, meron tayo. Tapos, sabi ko, ishare, gusto ko ishare sa inyo to na at least maintindihan natin yung mangyayang eclipse at paki-share din sa ibang tao kung bakit nagkakaroon ng lunar eclipse. Normal lang na nagkakaroon ng lunar eclipse. Walang masama dyan. Normal na nagiging color red ng eclipse dahil nga sa atmosphere ng Earth. Ngayon, kung itatanong natin, Gano'n ba kadalas ang, ang eclipse? Um, seven eclipses possible sa isang taon. Yun ang maximum niya, seven eclipses. Tatlong solar, apat na lunar. O apat na solar, tatlong lunar. So sa ngayon, kung mapapansin nyo, itong eclipse na to, two weeks after, sa so October 23, mayroong solar eclipse. Excited na ba kayo? <laughs> Oo, kasi hindi natin makikita yon dito. <laughs> hindi visible sa Philippines. Unfortunately, hindi visible sa Philippines yung eclipse dito sa atin. So, ang susunod na eclipse na makikita sa atin, ano pa? December. April 9, 2000. April 4, 2016 pa. Next year, next year. Meron tayo. Pero partial lang na yun. So, panay partial, no? Panay partial yung eclipse na makikita natin. Kung gusto nyo makikita ng total solar eclipse sa Pilipinas, meron din. Sa April din yun. Sa April 2042. Pero napakaganda, no? Kasi dadaan siya sa Visayas, dadaan siya sa Boracay, dadaan din yung eclipse mismo sa Mayon Volcano. So, yung mga tao, yung area na yun, sa Metro Manila, partial lang. So, yun ang maganda. I have seen solar eclipses. Nakailang solar eclipses na ako. Nakakita na ako ng solar eclipse. Ilang beses na. Ang pinakaunang solar eclipse ko nakita yung sa Mindanao noong 1988. Talagang na uh, yung daytime, naging gabi. Lumabas yung mga stars, lumabas yung mga planets. Naging malamig yung buong paligid. So, ganun lang nangyari pagka solar eclipse. Pag lunar eclipse, nothing special except magiging red yung moon. Pagkatapos nun, Wala, walang walang effect naman yun sa sa atmosphere natin. So ito yung ito naman, ito naman partial eclipse lang ang tawag dito. Pag dumaan yung moon sa penumbra, sa umbra, panay partial eclipse lang yan. Halos hindi natin napapansin. This one we call a partial solar eclipse. Okay? So napansin niyo hindi siya nagred. Pero pag sinabi naman natin, oops, sorry. Pagka naman... Ano 
Ito naman, partial, okay, partial total eclipse, uh, pa partial umbral eclipse lang siya. Pumasok nga siya sa umbra, pero hindi naman totally na na naging red. Pagka total talaga, ito yung sinasabi natin, total lunar eclipse. So, may tatong klase, partial penumbral, partial umbral, at saka ito, total lunar eclipse. So, yung makikita natin sa Wednesday, it's a total lunar eclipse. Yung sinasabi kong, ang solar eclipse kasi, pwede magkaroon ng kapartner lagi yan eh. Pagka may lunar eclipse, two weeks before or two weeks after may solar eclipse din. Laging ganun. Yun nga lang, hindi natin makikita pareho yon. Kung nakita natin yung lunar eclipse, in other parts naman, sa ibang country naman, o ibang side ng Earth naman yung makikita ng solar eclipse. Kung nakita naman natin yung solar eclipse, yung kabilang side naman ang makakita ng lunar eclipse. So, hindi lahat na sa atin. So, ano lang, uh, kung gusto nyo makita pareho, magta-travel ka. Pupunta tayo sa ibang bansa. Okay? Okay, ito yung sky natin ngayon mismo. 